Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran, nous sommes sur Rogue Heroes, Ruins of Tezos. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu C'est décrit comme un jeu d'aventure classique de 1 à 4 joueurs aux accents de roguelike moderne. Il faudra jouer seul ou faire équipe avec nos amis pour affronter de donjons procéduraux, explorer un vaste monde regorgeant de secrets et venir à bout des titans pour ramener la paix dans ce monde. C'est très inspiré de Zelda un des bons vieux Zelda, et ça rajoute un côté multi, un petit côté euh, roguelike. Il y a une démo qui est téléchargeable gratuitement euh, sur Steam, il vaut un petit peu moins de 20 20€, il est sorti le 23 février 2021, il a des reviews plutôt positives, et donc c'est solo, coopération, a priori il y a de la coop aussi en local, euh, avec support manette et c'est en euh, français. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon de ce qu'il propose. Alors au niveau des reviews, le gros point négatif de ce qui ressort de ce jeu, enfin il y a deux gros points négatifs, c'est pour l'instant, mais en même temps on est, on est peu après le lancement, des bugs notamment sur le multi, sur, il y a des crashs. Et la deuxième review assez négative qui revient, c'est que le jeu manque d'équilibrage et qu'après un certain temps, euh, on, bien, il n'y a plus de difficulté parce qu'on a trop développé notre personnage. Euh, on va voir un petit peu ce qu'il en est, on va jouer en solo, on va prendre une nouvelle sauvegarde, on va prendre le violet bien évidemment, on va choisir quoi, je sais pas, une tête de mort. On va se personnaliser, bien évidemment, on va se personnaliser comme ceci. La couleur des cheveux, on va se mettre des cheveux noirs. Hop. La couleur de la tunique, on va se mettre un petit violet pour se souvenir que c'est moi. Jadis, le pays de Tazos fut ravagé par 100 ans d'une bataille interminable entre les quatre déesses et les quatre titans. Toutes les formes de vie en subirent les conséquences. Lorsque les déesses comprirent qu'elles ne pouvaient pas vaincre définitivement les titans, elles se sacrifièrent pour les emprisonner dans quatre grands donjons. Au fil du temps, Tazos pensa ses plaies et un équilibre parfait fut restauré entre les êtres vivants. De nombreuses années s'écoulèrent. Des explorateurs du grand continent de Lénos parcoururent les mers, revendiquant une multitude de nouvelles terres étranges et merveilleuses. Leur plus grande découverte fut l'île de Tazos, une terre stupéfiante et pleine de nouvelles ressources, de mystérieuses ruines anciennes. Mais aussi d'une magie latente, reliquat des déesses et des titans. À mesure que la nouvelle population tasienne augmentait, les habitants d'origine furent poussés vers les marais. Les terres et les eaux furent exploitées. Le bouleversement de cet équilibre fragile tira les titans de leur sommeil. Nourris par la souffrance de Tazos, les titans parvinrent à affaiblir les sceaux des donjons qui leur servaient de prison et à libérer leurs sbires. La nouvelle civilisation s'effondra et Tazos fut abandonné, perdu dans le temps, relégué aux mythes et légendes. Depuis lors, le pouvoir des titans n'a cessé d'augmenter. Ils pourront bientôt briser complètement les sceaux qui les retiennent. Les esprits affaiblis des déesses lancent maintenant un appel désespéré à un groupe d'élus. Artisans, mages, scientifiques, explorateurs et courageux héros ont été rappelés à Tazos. Ensemble, avec l'aide des déesses, ils peuvent repousser les armées des titans, vaincre leurs gardiens et restaurer l'équilibre une bonne fois pour toutes. Une grande lutte les attend. Ils devront traverser des terres inhospitalières, explorer des ruines anciennes, s'enfoncer dans des donjons en constante mutation et affronter des monstres inconnus. Il incombe à ce groupe de tout reconstruire parmi les ruines et de devenir le véritable héros de Tazos. Euh... Un ou plusieurs joueurs sont nouveaux. Comment c'est didacticiel Je suis tout seul. Hein, plusieurs. Se déplacer. Ok. Utiliser les capacités. Frapper. Ram, ram, ramasser avec A. Ah. Il oui, y a une barre de d'ondu quand on frappe. Que j'ai massacré. Aïe. Voilà, ils sont morts. 
Aïe, ça marche pas ma charge. On peut repousser, d'accord. Ah, classique. Ah non, faut juste que je me mette dessus. D'accord. Un coffre caché trouvé. Ok, j'ai une clé. Clé qui ouvre les portes. LT, bouclier. Là. Même pas mal. Tu peux garder le bouclier levé. Voilà. Je me fais des sous. J'ai pas lu. Les donjons sont bourrés de pièges, méfie-toi. Hop là, aïe. <rire> Raté. C'est dommage, j'étais bien tenté. Ah, on peut sauter. Ok. On va remonter, il y a un blob. Aïe, le blob s'est divisé, ça j'aurais pu m'en douter. Ah, j'aurais pu faire ça dès le début. Ça faisait boum. Ok, on passe là-dessous. Oh là, je, je vais trop, euh, trop au corps à corps. Voilà. Là, tu me dis quoi Frappe-les pour les éteindre. Ah d'accord, il faut que je me proche, ça les allume. Et voilà. Bon, on a fait le tuto. Se réveiller. Penderie. Ah, on va pouvoir choisir des classes. Héros, voleur, chevalier, mage, archer, sorcière, pirate, faucheur, d'accord. Tu as repris connaissance, tu étais mal en point quand je suis tombé sur toi, mais tu as l'air plus coriace que je ne le pensais. Où sommes-nous hmm, Tu as dû te prendre un sacré coup sur la tête. Tu es dans le pays de Tazos. Hume un peu le bon air, frétasien. Je m'appelle Griff. La construction, c'est ma vie. J'ai toujours rêvé de voyager dans ce pays et d'y bâtir une ville appelée Intori. Ça représente une montagne de travail, mais c'est ma raison de vivre. Dis, puisque tu es là et que tu connais à peine les lieux, tu pourras me donner un coup de main Tout ce qu'il me faut pour commencer, c'est un atelier digne de ce nom, mais j'aurais besoin d'environ 80 gemmes pour les matériaux. On dit que les ruines des anciens donjons regorgent de gemmes. Il y en a un sur la route menant au nord-est. J'irai bien, mais qui va construire cet endroit Tu es une épée, on dirait que tu peux te débrouiller, enfin, plus ou moins. Qu'est-ce que tu en dis D'accord. Parfait, voilà ce que j'aime entendre. Pars en direction de l'est et suis la route vers le nord au carrefour pour trouver la forteresse de Terracar. Reviens me voir quand tu auras 80 gemmes, j'ai hâte de me mettre au travail. D'accord. Donc ça, c'est le village. Statut de téléportation découverte. Les déesses réagissent à ta présence, mais tu ne connais aucun autre lieu. Il paraît qu'il y a de nombreux hôtels de déesses à travers Tazos. Je rêve de tous les voir. Ne sont-elles pas magnifiques Bon d'accord, tu racontes ta vie toi. Un oiseau Désherbé, faut que je détruise des buissons. Ça je sais faire. Donc il a dit, il fallait que j'aille par là. Donc ça c'est un village en ruine. Il va falloir que je le reconstruise si j'ai tout compris. Hop, on récupère des trucs. Alors, ici, les champs, il y a une carte. Ah, on a une carte, d'accord. Les quêtes, d'accord. Donc là, c'est ah, mes différents objets. Oui, vraiment, vraiment façon Zelda. Hein. Santé, magie, endurance, attaque, ok. Euh, là, c'est donc tout ce que je vais pouvoir récupérer. Mon inventaire. Et donc la carte. Comment je dézoome Ok. Moi, je dois aller là-haut. Héros, m'entends-tu Les quatre titans de Tazos commencent à s'agiter. Bien que leurs esprits soient liés aux grands donjons, ils utilisent leur pouvoir grandissant pour conjurer une armée de monstres. Chaque titan a créé un gardien de donjons qui renferme son pouvoir. Tu dois entrer dans les donjons et les vaincre avant qu'il ne soit trop tard. Le premier défi t'attend. Va à l'est du village d'Intori et suis les chemins nord-est pour trouver la forteresse de Terracar, premier grand donjon de Tazos. Enfonce-toi dans les profondeurs du donjon, étage après étage jusqu'au gardien. Je peux te ressusciter si tu tombes, mais pas combattre à ta place. Bonne chance, héros. Voilà, on a justifié la mort. 
Hop là, le petit blob. Ça, on fait ça, on fait pouf. Raté. Il y avait des écureuils qui passaient. Bon, et nous, on va vers le donjon. Hein. La sauture de blob, j'imagine, le, le petit succès. Là, on a des trucs à ramasser. On va suivre la route. Ouh, ça fait des pics ce truc. Nord forteresse de Terracar. Ok. Un terrible donjon existe, mais il n'est pas caché. Hein. Il y a une autoroute pour y aller. Alors, là il y a une bestiole. Je sais pas s'il fallait les tuer. Mais dans le doute. Hein. Bon, J'imagine que je pourrais fouiller un peu. Aïe. Mais j'avance. Ils m'ont dit va au donjon. Hop. Ça on sait pas ce que c'est. Récupérer des, des cœurs, ça serait peut-être intéressant. Pour me soigner, parce que je suis mal en point. Hop là. Voilà. Je suis bien là. Aïe, mais j'avais mon bouclier pourtant. Aïe, j'ai un peu de mal à faire l'appareil. Il y a un coffre. Il y a un coffre. Bon, nous, tant pis, on va avancer. Et là, on est sur le chemin de la forteresse, j'imagine. Ah, là, il y a une statue de déesse. On va aller chercher ça. Voilà. Et donc là, je peux me téléporter entre les deux. D'accord. Et nous, on veut aller au donjon. On nous a dit donjon, donc donjon. Tu comptes relever le défi de Terracar. Le cœur d'un héros ne connaît ni crainte ni cupidité. Débarrasse-toi de ta fortune et viens faire face à ton trépas. Ouais, ça, ça me parle. Trépas, fortune, tout ça, tout ça. Euh, bonjour. Alors... Lorsque tu atteins les deuxième et troisième étages, dépense des gemmes pour déverrouiller des raccourcis. Ok. Là, il y a un coffre, je peux pas l'ouvrir parce que je suis pauvre. Euh, regarde ce que j'ai à vendre. Des flèches, des bombes, la carte du donjon. Mais je suis pauvre. Donc, euh... Ah, il est parti, d'accord. J'imagine que je peux l'avoir qu'une fois par... Par, euh, par run, du coup. Oups, pardon. Ah oui, ah oui, ça, ah oui ça, ça va... Déjà la première salle me pose problème, c'est dire... Je peux ramasser ça. Voilà, ah c'est comme ça qu'on les a, eux, d'accord. Ah oui, ça, ça lâche des trucs. Raté. Voilà. D'accord. Je suis mauvais, mais... Euh, aïe. Mais je commence à comprendre. Voilà. Bon, on a trouvé des trucs. Aïe. Aïe. Il y avait un serpent là-dedans. Aïe, mais j'ai plus d'endu. Ah oh là là, je m'y fais pas au truc d'endu. Bon, c'est pas grave. Essayer de récupérer des sous surtout. Tant pis si je meurs, on m'a dit il faut 80 gemmes. Donc on va voir ce que ça, ce que ça donne si j'en ai 80. Ok, j'ai récupéré tous les sous-sous. Ah, Peut-être un peu de... Ouais. Légèrement de vie. Ok. Ouf, c'est passé de peu. Hein. Cette salle est beaucoup moins dure que la précédente En même temps j'ai eu du mal à comprendre le principe de la précédente Il 
Il m'en fallait 80, j'en ai déjà 152, on les gagne un peu facilement. J'ai une clé, oui j'ai une clé. Aïe. Si je me trompe de touche. Ah, ça l'a pas tué. J'ai une carte du donjon. Ah oui, en haut à droite. D'accord, j'ai une carte du donjon. Je peux l'ouvrir, mais j'ai pas de sous. Je suis pauvre. Ah, d'accord, il y avait un... Il y avait un secret. Du coup, est-ce que je peux secrétiser la deuxième porte, là-bas oui, d'accord, mais il n'y avait rien. On peut casser les, les rideaux. D'accord. Et j'ai trouvé la descente, a priori. C'est quoi ça On sait pas... Je pense que j'ai compris. J'ai compris. On va reset. Euh, donc il faut qu'il s'arrête là. Donc il va forcément falloir qu'il vienne par là, ce qui n'est pas possible. Si là je fais ça. Je peux pas les bouger ça Bon. Ceci là je fais ça, il va pas aller où il faut, il va aller là, il va aller là, il va aller là. Et là il va monter tout là-haut. Ce qui est pas bon. Si je fais ça, ça, il peut pas aller ailleurs. Non, 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 pardon, non, pardon. Oui, d'accord, je peux pas l'arrêter. Là, on fait ça. Là, on fait ça. J'ai l'impression que j'ai tourné en rond. Hein. Je l'ai bloqué. Et ça, c'était une bêtise. Donc c'est forcément là pour la première fois. Là. 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 Non, j'ai marché dedans. Fichu bouton. Et il s'est pas arrêté. Comment je peux faire en sorte qu'il s'arrête Et ça, je sais pas. Ouais. Ouais, bon ben. On va pas y passer deux heures non plus. Étage 2. Acheter le raccourci. 400 gemmes. Euh, non. Ah, un coffre. Ouf. Bon, bah, finalement, 400 gemmes, on est plus si loin. Je voulais vérifier ce que ça faisait. Je vais bientôt mourir. Ah bah voilà ce que ça fait. Je me suis fait avoir encore à cause du, mo du manque d'endu. J'ai l'impression que je fais plus de dégâts. Ok, il y a des pièges partout. J'ai plus de bouclier. Ok. Hop, hop, voilà, voilà, ils sont cons, ça m'arrange. C'est quoi ce que j'ai allumé Ah, c'est juste une... Ah, c'était une torche. Donc je suis mort. 
Tu meurs. Héros, tu viens peut-être de tomber, mais ton périple n'est pas terminé pour autant. Je n'ai pas eu le temps de lire. Tu es par un squelette lancier. Euh, 332 gemmes. Des salles explorées 7. Des salles clean 5. 7 minutes de run. Des trésors. D'accord, je ressuscite. Regardez, bim. Il suis vivant. Hop, je me réveille dans le lit. Par les déesses, j'étais en train de vaquer à mes occupations quand un immense rayon de lumière a traversé le ciel au-dessus de la maison. Et là, hop, tu franchis la porte en pétant la santé. Je ne savais pas si tu survivrais à un périple dans le donjon. Tu dois être vraiment coriace, ou alors tu as la bénédiction des déesses. Avec un héros de cette trempe à nos côtés, cet endroit sera reconstruit en un rien de temps. Et regarde, tu vas même réussir à porter les gemmes dont j'ai besoin pour mon atelier. On se met au travail Oui, vas-y, construis. Ah oui, le constructeur de l'extrême, hein. Rapide. Efficace. Alors, parlez. J'ai reçu une lettre d'un certain Nick disant qu'il venait ici pour faire des recherches en rapport avec les donjons. Il aurait déjà dû arriver depuis longtemps, mais je ne l'ai pas vu. Va voir aux alentours de la forteresse de Terracar, au cas où il, serait atti il se serait attiré des ennuis. J'ai quand même l'impression qu'il est moins fort que toi. Boutique. Améliorer la maison. Clinique. Ouvre la clinique qui te permet d'améliorer ta santé et ta magie. Forge. Ouvre le forgeron. L'aiguille rouillée. Pour acheter des nouvelles classes avec du fil magique. D'accord, tout ça c'est ce que je dois reconstruire. Euh, et ben on va se faire le, euh, la clinique. On va la faire là, à côté. Même au centre du village. Et voilà, on est une clinique. Donc on va aller voir la clinique. Est-ce qu'on dépense quoi dans la clinique Oh là, il y a moyen de se faire un petit strike. Hop là euh, Du coup, ici... Alors, ici, boutique. Donc ça, c'est des améliorations de quoi De magie. Et ça, c'est la santé, d'accord. Alors... Euh, augmentation des points de santé. Ah oui, on dépense nos... Nos gemmes. Donc les gemmes servent à tout. Ok. Ok. Et eh bah écoutez, on a fait un, un bon petit tour et un bon petit début de ce que propose le jeu. Bon, pour l'instant, j'ai pas reconstruit grand-chose. Il faut que j'aille là-bas pour la quête. Il faudrait que je retente du coup le donjon. C'est l'aspect la, un peu roguelite. Hein. On meurt, on revient au village, on s'améliore et on y retourne. On a déjà construit du coup la clinique et l'atelier. Il y a encore pas mal de choses à faire. En tout cas, eh bien moi, ce jeu me semble vraiment très intéressant. J'avoue qu'il faudra que je pousse un petit peu plus pour voir les reviews. Disait qu'après... Après quelques heures, ça commençait à devenir plus facile, voir s'il n'y a pas, s'ils vont pas faire un autre mode de difficulté peut-être. Le jeu vient juste de sortir, on peut, on peut attendre de voir ce qu'il propose, euh, et après il faut voir un petit peu ce qu'il en est euh, exactement. Mais en tout cas, je vais clairement euh, continuer à, à jouer pour voir, euh, pour voir ce qu'il y a plus loin. Si jamais vous, vous y avez joué, n'hésitez pas à nous faire vos retours concernant bah, notamment la difficulté et tout ça, qu'on sache un petit peu. Si jamais cette découverte vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous